Bu denklemi sadeleştirmeye çalışacağız. Ama her zaman olduğu gibi siz önce videoyu durdurup bunu kendi başınıza deneyeceksiniz. Bu denklemde iki değişken olduğunu gördünüz öyle değil mi? Bu durum kafanızı karıştırmasın çünkü bu denklemi aynen tek değişkenli denklemleri sadeleştirdiğimiz gibi sadeleştireceğiz. Paya baktığınızda ikinci dereceden terimin önündeki katsayının birden farklı bir sayı olduğunu görüyorum ve bu pek de hoşuma gitmedi. Ama bir saniye tüm terimler 5'e bölünebildikleri için payı 5 parantezine alabiliriz. Öyle değil mi? Şöyle yapalım. Eşittir 5 parantezinde x kare artı 4 x y. Bunu 4 y x olarak yazayım. Biraz sonra bunu neden böyle yaptığımı anlayacaksınız. Hatta bir saniye bunu neden böyle yazdığımı hemen söyleyeyim. Bunu 4 y x olarak yazdığımızda parantez içindeki denklemin alıştığımız ikinci dereceden denklemlere daha çok benzediğini göreceksiniz. Devam edelim x kare artı 4 y x, 4 y'yi x'li terimin katsayısıymış gibi düşünün, tamam mı? 4 y x gibi ve artı 4 y kare bölü dedik, bir bakalım payda da bir şey yapabiliyor muyuz? Evet, çarpımları eksi 6 y kare toplamları da eksi x y olan iki sayı arıyoruz. Bir saniye topladığınızda eksi y etmesi gerekiyor. Aynen burada yazdığım gibi. Evet şunu eksi y x olarak yazalım. Böyle yazınca eksi y'nin katsayı olduğu daha açık, anlaşılır oluyor öyle değil mi? Az önce söylediğim bir kere daha tekrar edeyim. Çarpımları a çarpı b olarak yazıyorum. Eksi 6 y kare. Toplamları da a artı b eksi y'ye eşit olan iki sayı. Buradaki a ve b'nin ikisinde de y değişkeni olacak. Burası eksi 1, burası da eksi 6 ise, eksi 3 ve 2 olabilir öyle değil mi? Evet, a ve b'yi eksi 3y ve artı 2y olarak düşünürsek, çarpımları eksi 6y kare, toplamları da eksi 3y artı 2y'den eksi y eder. Şahane! Buradaki a ve b'yi nasıl eksi 3y ve 2y olarak bulduğumu tam olarak anlamadıysanız size tek değişkenli ve buna eşdeğer bir denklem yazıp onun üzerinden açıklayayım. x kare eksi x eksi 6. Evet, bu denklemi çarpanlarına ayırmanızı isteseydim ne yapardınız, ne yapacaktınız? Tahminen eksi 3 çarpı 2 eksi 6, eksi 3 artı 2 de eksi 1 eder deyip bunu x eksi 3 çarpı x artı 2 olarak yazardınız, öyle değil mi? Bu denklemle bunun arasındaki tek fark, buradaki eksi 1 yerine eksi 1 y, buradaki eksi 6 yerine eksi 6 y kare olması. Ve bundan dolayı da burada eksi 3 ve 2 yerine eksi 3 y ve 2 y elde ediyoruz. Umarım kafanızı daha çok karıştırmamışımdır. Eğer anlamadıysanız videoyu durdurun ve bu denklemle biraz oynayın. Mesela, Bununla bunu çarpıp kendinizi bu tür numaralara alıştırmaya çalışın. Evet, soruya geri dönelim. Paydadaki ifadeyi çarpanlarına ayırdığımıza göre buraya x eksi 3y çarpı x artı 2y yazabiliriz. Şu an sadeleştirebileceğim başka bir şey yok ama sanki şurada pembe ile yazdığımız ifadeyi çarpanlarına ayırırsak bir şeyleri sadeleştirebilecekmişiz gibi geliyor. Burada yaptığımıza çok benzer olarak çarpımları 4y kare, toplamları da 4y edecek iki sayı bulmamız gerekiyor. Sanki 2y işimizi görecekmiş gibi. Hemen not edeyim. Şuraya da bir çizgi çizelim ki karışmasın. 5 çarpı x artı 2y'nin karesi ya da x artı 2y çarpı x artı 2y olarak yazabilirim. Bunu nasıl elde ettiğim bir kere daha tekrar edeyim. 2y çarpı 2y 4y kare, 2y artı 2y de 4y ettiği için bu ifadeyi x artı 2y çarpı x artı 2y olarak yazdım. Ve o zaman bunun hepsi bölü x eksi 3y çarpı x artı 2y. Ve artık şimdi görüyorsunuz ki bir ortak bölenimiz var. Hem payda hem de payda da x artı 2y'miz var, değil mi? x artı 2y bölü x artı 2y 1 edeceği için bunları sadeleştirdik. 
Tabii bunu yaparken x artı 2y'nin sıfıra eşit olmadığını varsaydığımızı da söylemem gerekiyor. Evet, bu ikisini sadeleştirdiğimizde x ile alakalı bilgilerden birini kaybedeceğimiz ve bu iki ifadenin eşdeğer olmasını istediğimiz için buraya x artı 2y eşit değildir, sıfır diye bir not ekledik. İsterseniz bunu iki taraftan eksi 2y çıkararak x eşit değildir, eksi 2y şeklinde de yazabilirsiniz. Şimdi bu parantezi açalım. 5x artı 10y bölü x eksi 3y. 5x artı 10y bölü x eksi 3y. Az önce de söylediğim gibi bunların cebirsel olarak eşdeğer kalmalarını istiyorsanız buraya x eşit değildir eksi 2y notunu da eklememiz lazım. İşte bu kadar. Cebirsel olarak buradakine eşdeğer bir ifade elde ettik ve baktığınızda buradakine göre oldukça daha basit.